ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ದಿನ ಆಯಿತು ಐ ತಿಂಕ್ ಟೆಂತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿಭವ ವಿಭವಾಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಓಂನ ನಿಯಮ ಓಂನ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ತಾಪದಲ್ಲಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಭವಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಹೌದಾ ವಿಭವಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೇರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಂ ನ ನಿಯಮದ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಓಂ ನ ನಿಯಮ ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ವರ್ಣಿಸ್ತದ ರೋಧವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಮಾನ ಓಂ ಹೌದಾ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಾಹಾಂತರ ವಿವಾಹಾಂತರದ ಮೂಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಏನು ರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಪರಿವರ್ತಿತ ರೋಧ ಪರಿಯೋ ಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ರೋಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳೇನಿದಲ್ಲ ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ರೋಧಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಧಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳು ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಪ್ಲಗ್ ಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೀಟರ್ನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ನಿಕ್ರೋಮ್ನ ತಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಕ್ರೋಮ್ನ ತಂತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಹೌದಾ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಕ್ರೋಮಿಯಮು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಲೋಹಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಯಾವುದು ನಿಕ್ರೋಮು ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮೂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಹತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ನ ಬಲ್ಬ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಹತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಮೂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವೋಲ್ಟ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣದ ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಇದು ಏನು ತ್ರೀ ಬ್ಯ
ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದಂತ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಏನಾಗ್ತದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶವನ್ನ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಯಾಕ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಅವಯವದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಅವಯವದ ಮೂಲಕ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಅವಯವದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅವಯವದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ತಂತಿ ಬೆಳೆಯ ತಂತಿ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾವುದೋ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ತಾಮ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಹಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ರೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ರೋಧಕ ರೋಧಕ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕ್ರೋಮ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಣನೀಯವಾದ ರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಣನೀಯವಾದ ರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಧಕ ಅದನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೋಧಕ ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ರೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಏನ ನಡೀತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನಡೀತೀವಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಏನಾಗ್ತದ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಹಕದ ರೋಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಾಗ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಯಾವಾಗ ರೋಧ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ತಾಮ್ರ ತಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತಾಮ್ರ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಚಲಿಸ್ತಿರ್ತಾವ ಚಲಿಸುವಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನು ಇರ್ತದ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಏನು ಇರ್ತದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸುವಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾ ಆ ತಡೆಯನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಪ್ರತಿರೋಧನೇನು ರೋಧ ಅಥವಾ ತಡೆನೇ ಏನು ರೋಧ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ರೋಧಕದ ಮೇಲೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧಕ ಹೆಚ್ಚು ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೋಧಕ ಕಡಿಮೆ ಹೌದು ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ದಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಭವಾಂತರನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ರೋಧ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಇನ್ನ ಅದೇ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನ ಏನ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉದ್ದ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈಗ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬೀಟರ್ ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಓಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಓಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಹೌದಾ ಓಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಟು ರೋಧವನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ರೋಧ ಎಷ್ಟು ಆರ್ ಟು ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ರೋಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆರ್ ಟು ದಲ್ಲಿ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಹಕದ ತಂತಿ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ವಾಹಕದ ರೋಧದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಯಾಕೆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನಾಯ್ತು ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ತಂತಿ ನೋಡಿ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಹಿಂಗೆ ಐತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಬಹಳ ಸರಾಕ್ ಚಲಿಸ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾವ ಸರಾಗವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಚಲಿಸ್ತಾವ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಹಕದ ರೋಧದ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾಕ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಾವ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗೂ ನೀವು ಬಹಳ ದೂರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ರೋಧದ ಮೂಲಕ ಬಲ್ಬ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಶರಾವತಿ ಜೋಗ್ ಜಲ್ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಬೆಳಗಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ರೋಧದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತದ ತೀತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ವೈಕೋಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಏನಾಗ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ತಂತಿ ತೆಳುವಾದ ತಂತಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಚಲಿಸ್
ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಹಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯವೇ ಏಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕದ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲೋಹದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣ ಇವೇನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹಕದ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ವಾಹಕದ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಹಕದ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಾಹಕದ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಲೋಪ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಏಕ ರೂಪ ಒಂದು ಲೋಹಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಏಕ ರೂಪ ಒಂದು ಲೋಹಿಯ ವಸ್ತು ಏಕ ರೂಪ ಲೋಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಹದಿಂದ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಾಮ್ರದ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಬೆಳ್ಳಿದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರಬಹುದು ಏಕ ರೂಪ ಲೋಹಿಯ ಒಂದು ವಾಹಕವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಏಕ ರೂಪ ಏಕ ರೂಪ ಲೋಹಿಯ ವಾಹಕದ ರೋಧ ವಾಹಕದ ರೋಧ ರೋಧವನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆರೊಂದು ಸಂಕೇತದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಏಕ ರೂಪ ಲೋಹಿಯ ವಾಹಕದ ರೋಧ ತಂತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತದ ನೇರ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಕ ರೂಪ ಲೋಹೀಯ ವಾಹಕದ ರೋದ ಆರು ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏಕರೂಪ ಲೋಹಿಯ ವಾಹಕದ ರೋಧ ತಂತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಂತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಎ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಇರ್ತದ ಯಾವ ಅನುಪಾತ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಒಂದು ತಂತಿಯ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಲೋಮ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ನೇರ ಅನುಪಾತ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನು ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಯಾವ ಅನುಪಾತ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಏಕರೂಪ ಲೋಹೀಯ ವಾಹಕದ ರೋಧ ಆರು ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ಎಲ್ಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಏಕರೂಪ ಲೋಹೀಯ ವಾಹಕದ ರೋಧ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏಕ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಕ
ರೋಧಶೀಲತೆ ಹೌದ ರೋಧಶೀಲತೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರ್ತದ ರೋಧಶೀಲತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಒಂದು ಅನುಪಾತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಆಗಿರ್ತದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಅನುಪಾತಿಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಯಾವ್ದರ ಆಗಿರ್ತದ ಯಾವ್ದರ ಅನುಪಾತಿಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಆಗಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ ಅದನ್ನ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ರೋಧ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಎ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತದ ಹೌದಾ ರೋ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಉಳಿತದ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ತದ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್ ರೋ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ಇದು ಅನುಪಾತಿಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಅನುಪಾತಿಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಧ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಗುಣಾಕ ಒಂದು ವಾಹಕದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಧ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಗುಣಕ ಯಾವ್ದೊಂದಿಗೆ ಆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದೊಂದೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವು ಎರಡುದ್ರ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತನೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳ ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಡತದ ತಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅದನ್ನ ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಹಕದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಧ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಗುಣಕ ಯಾವ್ದ್ರೊಂದಿಗೆ ಆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನೇ ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತಾಮ್ರದ ಏನೋ ಏನೋ ತಾಪದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ರೋಧಶೀಲತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ರೋಧಶೀಲತೆ ಇನ್ನ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನ ಅಳಿಯುವಂತ ಮಾಣ ಯಾವುದು ರೋಧವನ್ನು ಅಳಿಯುವಂತ ಮಾಣ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ ಓಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಧಶೀಲತೆಯ ಏಕಮಾನ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನ ಏಕಮಾನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋಧಶೀಲತೆ ರೋಧದ ಮಾಣ ಓಂ ರೋಧದ ಸಂಕೇತ ಆರ್ ರೋಧಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತ ರೋ ಗ್ರೀಕ್ ನಕ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ರೋ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಏಕಮಾನ ಓಮ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಓಮ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಮಾನ ಯಾವ್ದು ರೋಧಶೀಲತೆ ಅದು ರೋಧಶೀಲತೆಯ ಸಮೀಕರಣ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಯಾಕೆ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಏಕರೂಪ ಲೋಹೀಯ ವಾಹಕದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ರೋಧಕಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ರೋಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರ್ತದ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕರಣಗ
ಮೀಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರೋಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತವ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಹಕಗಳು ಯಾವುವು ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ದಿಂದ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ನಿಂದ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ರೋಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾವ ರೋಧವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾವ ಈಗ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಲೋಹಗಳು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳತ್ನಲ್ಲ ಅವುಗಳ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕನ್ನಾಡಿಸ್ಬಿಡಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೋಧಶೀಲತೆಗೆ ರೋಧಶೀಲತೆಯನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೋಧಶೀಲತೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ರೋಧಶೀಲತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಧಶೀಲತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹಕಗಳಾದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರೋಧಶೀಲಿತ ರೋಧಶೀಲತೆ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಧಶೀಲತೆ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ರೋಧಶೀಲತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಧಶೀಲತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಿಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿನ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಕ್ರೋಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಹೌದಾ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ರೋಧ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ ಹೌದಾ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರೋಧ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ತಾಮ್ರ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸು ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಏನು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರೋಧ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಕ್ರೋಮಿಯಮು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸು ಕಬ್
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವಾಗ 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 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಹೌದಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತವ ಹೌದಾ ಇವುಗಳ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದಾ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಋಷಭ್ ಭಾಷಣ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನನಗೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದಾ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ